ইন্নাল ইনসানা লাফি খুস নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত রয়েছে এর আগে তিনি বলেন ওয়াল আস কালের কসম তিনি কালের কসম কেন বললেন এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন যখনই কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন কখনো কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলতেন তখন তিনি কি করতেন কসম করতেন যেরকমভাবে আমরা কসম করি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আসলে আমরা কসম করি এরকমভাবে আল্লাহ তালা কখনো কালের কসম করেছেন কখনো জাইতনের কসম করেছেন কখনো তিনের কসম করেছেন কখনো চন্দ্রের কসম করেছেন কখনো সূর্যের কসম করেছেন তারপরে তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলেছেন ঠিক এখানে আল্লাহ তালা বলেন ওয়াল আস কালের কসম ইন্নাল ইনসান লাফি কসম নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত রয়েছে এখানে আল্লাহ তালা বলে নাই ইন্নাম নাসর নাসারাগন ক্ষতিগ্রস্ত ইয়াহুদিগন ক্ষতিগ্রস্ত খ্রিস্টান ক্ষতিগ্রস্ত এখানে বলা হয়েছে নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত রয়েছে এখানে আমরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছি এরপর আল্লাহ সুবাহ বললেন তবে ওই শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত যারা সৎ কাজ করেছে এবং কি ইমান আনয়ন করেছে বলেন না আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে যারা আসছি আমরা সবাই ইমানদার না আমরা সবাই ইমান আনয়ন করেছি এবং কি ইমান আনয়ন করার পর আল্লাহর ঘর মসজিদের মধ্যে আমরা সনাত আদায় করতে আসছি আমরা সৎ কাজের জন্য আসছি তাহলে আমাদেরকে বাদ দিয়ে বাকি যারা ইমান আনয়ন করে নাই এবং কি সৎ কাজ করে নাই তাদের জন্য কি রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত রয়েছে এই ইমান নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে কিছু আলোচনা করব কেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের বিশ্বাস আমাদের ইমানটা যেরকম থাকা দরকার ছিল এরকম আমাদের ইমানটা আমাদের মাঝে নাই আমার ইমান থাকা দরকার ছিল আমার গাছের প্রথম ফলটা আমি আমার মাকে খাওয়াবো প্রথম ফলটা আমি আমার বাবাকে খাওয়াবো প্রথম মাসের টাকার ইনকাম করে আমি আমার পিতা মাতার পিছনে খরচ করব। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার ইমান হচ্ছে আমার গাছের প্রথম নারিকালটা আমি আমার পীরকে দিব প্রথম মাসের টাকাটা আমি আমার পীরের দরবারে দিব প্রথম হাঁস মুরগিটা আমি আমার পীরকে দিব আমার আলেমকে দিব আমার হুজুরকে দিব অতস নিজের বৃদ্ধা পিতা মাতা ঘরের মতো অসুস্থ অবস্থা রয়ে গিয়েছে আমাদের বিশ্বাসটা কি আমাদের বিশ্বাস আমরা ঘর থেকে বাইর হওয়ার পর যদি একটু হোসট খাই একটু উষ্টা খাই তাহলে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে আমার এই চলার মধ্যে অমঙ্গল রয়েছে দেখুন আমাদের বিশ্বাসটা কি অতস মঙ্গল অমঙ্গলের মালিককে একমাত্র আল্লাহ সাহানা হওয়া তা আল্লাহ আমাদের বিশ্বাস আমি যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ দোয়া কবুল করবে না বিশ্বাস কি বিশ্বাস হচ্ছে আমি যদি আমার কোনো পীরকে উশিলা ধারণ করতে পারি কোনো আলেমকে উশিলা ধারণ করতে পারি কোনো বুজুর্গকে উশিলা ধারণ করতে পারি তার উছিলা ধারণ করে আমি যদি আল্লাহর কাছে কিছু চাই তাহলে আল্লাহ সেটা কবুল করবে যেমন উদাহরণ দেওয়া হয় আমি একটা সাধারণ মানুষ আমি যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেখা করতে চাই সাক্ষাৎ করতে চাই তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব নয় কারণ প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে হলে আমার কি ধরতে হবে উজ্জ্বলা ধরতে হবে হোক প্রশাসনের লোক হোক এমপি অথবা মন্ত্রী এই উদাহরণ দিয়ে এই মেসালটা দিয়ে আজকে আমাদের বিশ্বাস ঢুকানো হচ্ছে আল্লাহর কাছে যদি কিছু চেতে চাও তুমি কোনো আল্লাহর অলি নয় আল্লাহর অলির হাত ধরতে হবে তুমি আল্লাহর পীর নয় আল্লাহর পীরের হাত ধরতে হবে তারপরে তুমি আল্লাহকে পেতে পারো এই বিশ্বাস আমাদেরকে ঢুকে দেওয়া হয়েছে অথচ প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি যাওয়া যায় না কেন প্রধানমন্ত্রীর ভিতরে ভয় আছে আমি গিয়ে যে তাকে হত্যা করে ফেলি তার জানের ভয় তাই তাকে কি করে রাখা হয় সেফটি রাখা হয় আমার আল্লাহর কাছে তো এই ভয় নাই আমার আল্লাহকে তো মারার আল্লাহর ভয় নাই আল্লাহর মৃত্যুর ভয় নাই আল্লাহর কাছে ডাকাতের ভয় নাই আল্লাহর কাছে সন্ত্রাসের ভয় নাই যখন আল্লাহর কাছে যেই মুহূর্তে যেইভাবে আপনি যা চাইবেন সরাসরি আল্লাহ তালায় কবুল করবে আল্লাহ তালা নিজে বলে দিয়েছেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই বিশ্বাসগুলি যদি আমাদের ভিতরে থাকে তাহলে আপনি আমি কতটুকু ইমানদার হতে পারবো এটা একমাত্র আল্লাহ তালায় জানে এই জন্য আমাদের বিশ্বাসকে পরিবর্তন করতে হবে আমাদের ইমান আকৃদাকে পরিবর্তন করতে হবে আজকে আমার রাসুল সাল্লাহ আসলাম নামে গালি দেওয়া হচ্ছে অথচ আমার চোখ দিয়ে একটা পানি পড়ছে না অথচ আজকে আমার ভাইকে আঘাত করা হোক আমার পিতাকে আঘাত করা হোক দেখা গেছে আমার শরীরের রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি তাদের সাথে ঝগড়া যুদ্ধ চালিয়ে যাব এই জন্য ইনশাল্লাহ আজকে আপনাদের সামনে আমার আলোচনার বিষয় নিয়েছি ইমান ইমান তিনটা জিনিসের উপর ইমান নির্ভরশীল ইমান আনলে কি হবে একত্রিশ নম্বর সুরা সুরা লোকমানের আট নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন 
मुखे उच्चारण करा शुद्ध अंतरिश्वास कर विमान हो जाए ना तीन ट जिन नाम इमान एक तो क्या जिन नाम इमान तीन ट जिन नाम इमान एक नम्बर हम कलुलिसान मुखे सक्ष दी दू नम्बर तस्दीकुल कल आम আপনার অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে আমালবিল আরকান এবং আমল দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলতে হবে একটা কালেমা রয়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই শব্দটাকে আপনার সর্বপ্রথম অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে এবং কি অন্তরে বিশ্বাসটাকে মুখ দ্বারা স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কি যে মুখ দ্বারা স্বীকৃতি দিলেন আল্লাহ তালা একজন আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই এই আল্লাহ যেটাকে হালাল করেছেন হালালকে হালাল অনুযায়ী এবং কি হারামকে হারাম অনুযায়ী মানা নাম मजबूत मानुष के देखारोहानदार देखाशुना चले ग मृत्युशित मृत्यु समय तुम तुम्हारे विच्युत मृत्युबरण करवा मुहूर्ते अबू तलेब बोलो ना ना नाम बाबार धर्म पवित्र कुरान सुरतुल्बर छप्पन नंबर आयत नहीं है
प्राप्त के नबी तुम मोहम्मद सत्य विश्वास करत आल्ला सत्य विश्वास करत कुरान सत्य शुद्ध एक जिन बाकी মোকে সাক্ষ্য দেয় না ইলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটার কারণে কাল কেয়ামতের ময়দানে আবু তালেবকে জাহান নামে দেওয়া হবে তার শাস্তি হবে কি তাকে আপনার এই আগুনের জোতা পরে দেওয়া হবে এই জোতার তেজে এই আগুনের হিটে তার মাথার মগজগুলি টক বক টক বক করে এদিক সেদিক ছিটকে ছাটকে পড়বে এটা হবে জাহান নামের সর্বনিম্ন শাস্তি তাহলে বোঝা গেল ইমান যদি আমরা আনতে চাই এই আল্লাহকে অন্তরে যেরকম ভাবে বিশ্বাস করতে হবে মোকো স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কি আমল দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে এটার নাম হচ্ছে ইমান ইমানের অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে আন আবি दूरे सर दिल्ली घर पास दिए अतिक्रम कर छोट भाई के खूब बोका दी तुम लज्जा क्यों तुम्हारे शरम क्यों लज्जा चले ग पितार सामने सतान अन्या क्ष करते लज्जा नाई पितार सतान झगड़ा करते शाशुड़ पुत्र बधू झगड़ा करते गाली गलास करते भाषुर सामने जाले जाले झगड़ा करते किंचित लज्जा थकतो बुझते सामने शशुर उपस्थित सामने बड़ भाई उपस्थित गाली गलास करी एकटाई मात्र कारण आलहैया इमान जो लज्जा थार कथा छो से लज्जा का कमे गई है तक ये अवस्था عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه هذا لفظ البخاري المسلم قال ان سال النبي صلى الله عليه وسلم اي المسلمين خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
বোখারি এবং মুসলিম বোখারি মধ্যে রয়েছে নয় নাম্বার হাদিস মুসলিমের মধ্যে রয়েছে আটষট্টি নাম্বার হাদিস আন আব্দুল রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল মুসলিম মাংসালিম আল মুসলিম মুনা মিল লিসানি হয়েদি সেই প্রকৃত মুসলমান যার হাত এবং মুখ হইতে আরেকটা মুসলমান নিরাপদের মধ্যে থাকে সেই প্রকৃত মুসলমান যার হাত এবং মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদের মধ্যে থাকে কিন্তু আজকে দেখবেন আমার চাষাত ভাই সে রাজনৈতিক করে তার টাকা আছে তার পয়সা আছে তিনি অনেক টাকার মালিক ধন সম্পদের মালিক আমি তার আপন চাষত ভাই সে আমার জেটাত ভাই দেখবেন আমি তার হাতকে ভয় পাই আমি ভয়ে তার সাথে ঝগড়া করি না তার সাথে কথা বলি না তাকে যদি দেখি সে এই রাস্তা দিয়ে আসে আমি ওই রাস্তা দিয়ে চলে যাই কেন আপনার সাথে ঝগড়া করলে আপনি আমাকে থাপ্পড় দিবেন আপনার সাথে ঝগড়া করলে আপনি আমাকে মামলা ঢুকিয়ে দিবেন মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে আমাকে আপনি জেলের বাদ খাওয়াবেন এই যে আমি আপনাকে ভয় পাচ্ছি আপনার হাতকে ভয় পাচ্ছি আপনার পাকে ভয় পাচ্ছি আপনার মুখকে ভয় পাচ্ছি আপনার অন্তরকে ভয় পাচ্ছি এই শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ রাসুল বলছেন তুমি প্রকৃত মুসলমান হতে পারো যদি প্রকৃত মুসলমান হতে চাও তোমার হাত থেকে কোনো মুসলমান ভয় পেতে পারবে না তোমার মুখকে কোনো মুসলমান ভয় পেতে পারবে না তোমার অন্তরকে কোনো মুসলমান ভয় পেতে পারবে না অথচ আজকে আমাদের সবাই কিন্তু ইমানদার অথচ যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই পৃথিবীর মধ্যে এসে মানবতা শিক্ষা দিলেন অন্ধকার ছন্ন সময় এসে তিনি আলোকময় করলেন তিনি এসে আমাকে পূর্ণিমা রাত্র করলেন অন্ধকার ছন্নকে আলোকময় করলেন মানবতা শিক্ষা দিলেন যেই সময় জীবন্ত কন্যা সন্তানকে মাটি দেওয়া হতো ওই সময় তিনি তিনি নারী জাতিকে মা হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করলেন নারী জাতিকে বোন হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করলেন নারী জাতিকে তিনি স্ত্রী হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করলেন সে মানবতার মুক্তির দূত যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহানা মহানব হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম তাকে আজকে আমরা গালি দিচ্ছি তাকে আজকে কটুক্ত করছি অথচ আলবানি রহমাহমুল্লাহ তিনি একটা কিতাবের মধ্যে বলেছেন কুফরি হচ্ছে দুই প্রকার যে ব্যক্তি অন্তর থেকে বিশ্বাস করবে আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তি করবে রাসুল মোহাম্মদকে নিয়ে কটুক্তি করবে তাকে কেটে টুকরু টুকরু করতে হবে এটা হচ্ছে মুসলমানদের কাজ আপনি আজকে আবু দাউদ খুলে দেখুন চার হাজার তিনশো তিপ্পান্ন নম্বর হাদিসের মধ্যে রয়েছে মা আয়সা সিদ্দিকা রজি আল্লাহ তালা আন থেকে বর্ণিত যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তি করবে রাসুলকে নিয়ে কটুক্তি করবে রাসুলের কোন বিষয়কে অপছন্দ করবে তাকে কেটে টুকরু টুকরু করতে হবে অথবা জনসম্মুখে ফাঁসির কাস্টে ঝুলিয়ে মারতে হবে এটির নাম হচ্ছে ইসলাম যে মানবতার মুক্তির দূত তাকে আজকে আমরা দোষারোপ করছি শুনুন রাসুলের দুশ্মন যেই হোক রাসুলের দুশ্মন নবীর দুশ্মন যেই হোক নবীর দুশ্মনের কোনো ধর্ম পরিচয় নেই নবীর দুশ্মনের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই নবীর দুশ্মনের কোনো বংশ পরিচয় নেই নবীর দুশ্মনের কোনো গোত্র পরিচয় নেই নবীর দুশ্মনের একটাই পরিচয় ওই ব্যক্তি বিশ্ব সভ্যতার দুশ্মন ওই ব্যক্তি বিশ্ব মানবতার দুশ্মন ওই ব্যক্তি আমাদের জালের দুশ্মন ওই ব্যক্তি আল্লাহ নবীর দুশ্মন ঠিক কিনা মুসলমান আজকে যে রাসুলকে গালি দেওয়া হচ্ছে যে রাসুলকে কটুক্তি দেওয়া হচ্ছে এটা তারা শুধু তাদের দুশ্মন নয় ওই ব্যক্তি আমাদের জানের দুশ্মন ওই ব্যক্তি আমাদের জীবনের দুশ্মন আজকে রাসুলকে নিয়ে অনেক অন্যায় ভাবে কথা হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি রাসুল বলেছেন ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি মূল খুঁটি হচ্ছে পাঁচটি এই পাঁচটি খুঁটির মধ্যে ইসলামটা এইভাবে দাঁড়ানো আছে এইভাবে দাঁড়ানো আছে আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরুন একটা চেয়ার একটা চেয়ারের চারটা পায়া রয়েছে এইভাবে এই চারটা পায়ার উপরে এই চেয়ারটা দাঁড়ানো আছে এখানে আমরা বসি এখন একটা চেয়ারের চারটা পায়া থেকে যদি একটা পায়া না থাকে তাহলে কিন্তু ওই চেয়ারটাকে দাঁড়ানো থাকবে থাকবে একটু কায়াত হয়ে থাকবে যখন আরেকটা পায়া চলে যাবে তখন ওই চেয়ারটার নাম কি চেয়ার থাকতে পারে ওই চেয়ারটার নাম চেয়ার থাকতে পারে না একটা চেয়ারের চারটা পায়া দুটা পায়া না থাকে ওই চেয়ার দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না ঠিক 
যে ইমানের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি ইমানের খুঁটি হচ্ছে পাঁচটি এই পাঁচটি খুঁটি যে মুসলমানের ভিতরে না থাকবে ওই মানুষটা মুসলমান হতে পারে না কখনোই সে মুসলমান হতে পারে না এক নাম্বার কোটে হচ্ছে আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল দুই সলাত সলাত কায়ম করতে হবে সলাত কায়ম করতেই হবে পাক পবিত্র পোশাক পরে সলাত আদায় করতে হয় আমার পাক পবিত্র পোশাক নেই অপবিত্র পোশাক পরে সলাত আদায় করতে হবে আরে দুই পোশাকে সলাত আদায় করতে হয় একটি হচ্ছে পরনের লুঙ্গি আরটি হচ্ছে আপনার কাঁধ ঢাকতে হবে হুজুর আমি এমন একটাই জায়গায় গিয়েছি আমার কাঁধ ঢাকার সেই গামছা নেই কাপড় নেই ওই অবস্থায় এক পোশাকে আপনার সলাত আদায় করতে হবে হুজুর আমার কোনো পোশাক নেই আমি উলঙ্গ নামাজের রক্ত চলে যাচ্ছে ওই মুহূর্তে উলঙ্গ হয়ে সলাত আদায় করতে হবে সলাত আদায় করতেই হবে করতেই হবে এটা হচ্ছে সলাতের শরীয়ত ওজু করে সলাত আদায় করতে হয় এমন জায়গায় গিয়েছেন ওজুর পানি নেই ওই মুহূর্তে আপনি তায়াম্মম করে সলাত আদায় করবেন হুজুর মাটি নেই আপনি ওজু সারা তায়াম্মম সারা মাটি সারা সলাত আদায় করবেন করতেই হবে এটি হচ্ছে সলাতের শরীয়ত এমন একটা জায়গায় গিয়েছে হুজুর ক্যাবলা মুখী হয়ে সলাত আদায় করতে হয় ক্যাবলা চিনতে পারছি না পশ্চিম কোনটা ওই মুহূর্তে আপনার যেটা সন্দেহ হয় এটাই মনে হয় পশ্চিম ওই দিকেই সলাত আদায় করতে হবে করতেই হবে এটা হচ্ছে সলাতের শরীয়ত আজকে আফগানিস্তানের মা বোনদেরকে আজকে আফগানিস্তানের মা বোনদেরকে যে ফিলিস্তিনের যে সমস্ত ইসরায়েলের সৈন্য বাহিনীরা ধরে নিয়ে গিয়েছে তাদেরকে উলঙ্গ করে তাদেরকে বার বার দর্শন করা হচ্ছে তাদের সলাতের শরীয়ত হলো তাদের ওই মুহূর্তে পোশাকের কোনো ব্যবস্থা নেই গোসলের ব্যবস্থা নেই অজুর ব্যবস্থা নেই তায়াম্মের ব্যবস্থা নাই ওই অপবিত্র শরীর নিয়ে অপবিত্র শরীরেই বিনা কাফরি সলাত আদায় করতে হবে করতেই হবে এটি হচ্ছে সলাতের শরীয়ত আন আবি হরেরা তো রাজি আল্লাহ তালা আনহ কালা কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম কানা ইয়াকুল সালাহুল খামসুল জুমাত জুমাত রমাজন ইলা রমাজন মুকাফর তুম্মা বাইনা হুন্না ইদাস তালাম কাবাইর সৈল মুসলিম পাঁচশো সুয়াত্তর নাম্বার হাদিস আবু হরেরা রাজি আল্লাহ তালা আন থেকে বর্ণিত রাসুল আক্রাম সাল্লাহু আলহ আসাল্লাম বলেন হাবিব বলে ফজর থেকে শুরু করে জোহর পর্যন্ত যে সমস্ত সগিরা গুনা করেছিল আল্লাহ তালা সগিরা গুনা গুলোকে মাফ করে দেয় সোহান আল্লাহ বাড়িতে গিয়ে বলবেন সবাই কথা বলেন সুবাহ আল্লাহ বলবেন যে ব্যক্তি জোহরের সলাত আদায় করলো এবং আসরের সলাত আদায় করলো ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা জোহর থেকে শুরু করে আসর পর্যন্ত যে সমস্ত সগিরা গুনা করেছে এই সমস্ত সগিরা গুণ হুগুর আল্লাহ মাফ করে দেয় সুবাহান আল্লাহ যে ব্যক্তি আসরের সলাত আদায় করলো আবার মাকরিবের সলাত আদায় করলো এই মধ্যবর্তী স্থানে গুনাহগুলোকে আল্লাহ তালা মাফ করে দেয় যদি মাকরিবের সলাত আদায় করার পর এসের সলাত আদায় করলো এই মধ্যবর্তী স্থানে গুনাহগুলোকে আল্লাহ তালা মাফ করে দেয় জুমাত জুমাতি যে ব্যক্তি असंख्य फजिलत रही অসংখ্য ফজিলত রয়েছে কিন্তু আমরা তো সলাত থেকেই বিমুখ অত সেটা দ্বিতীয় নাম্বার রোকন আমি আগে বলেছিলাম পাঁচটা খুঁটি এর মধ্যে দ্বিতীয় নাম্বার খুঁটি হচ্ছে ওয়াই কম সলাত ওয়াই তা উ জাকাত জাকাত প্রদান করতে হবে আজকে আপনার স্বর্ণের জাকাত দেওয়া ফরজ আপনি জাকাত আদায় করছেন না আজকে আপনার সম্পত্তির জাকাত দেওয়া ফরজ আপনি জাকাত দিচ্ছেন না কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তালা আপনাকে একটা বিষধর সাপ গলার মধ্যে পেঁচিয়ে দেওয়া হবে ওই সাপ আপনাকে এইভাবে ধ্বংসন করতে থাকবে একবার এই গালের মধ্যে সবল মারবে এই 
গালের গোস্তগুলোকে ভক্ষণ করে ফেলবে আবার এই গালের মধ্যে আসবে এই গালের গোস্তগুলোকে ভক্ষণ করে ফেলবে এইভাবে এই গাল খেতে খেতে এই গালটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এই সাইড খেতে খেতে এই সাইড পরিবর্তন হয়ে যাবে আর ওই সাপটা বারবার উচ্চারণ করবে আনা কাঙ্কা আনা কাঙ্কা আনা কাঙ্কা আমি তোমার সেই স্বর্ণ আমি তোমার সেই গহনা আমি তোমার সেই রৌপ্য আমি তোমার সেই টাকা পয়সা ব্যাংকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা তুমি জমা করে রেখেছিলা এই জাকাত দেওয়া ফরজ ছিল জাকাত দেওয়া নাই তাই আল্লাহ তালা সেই সম্পদকে আজকে একটা বিশদর সাপে পরিবর্তন করে তোমাকে ধ্বংসন করার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে না নাউজ বিল্লা मन कर मुसलमान कि प्रश्न करबर दायित्व अपन के साथ राग कर लाभ ना भाई हल्म अनुभाधक আমার রাসুলের কথা আমি আপনাদের নিকট অনুভাদক হিসেবে বলে দিচ্ছি সিদ্ধান্ত আপনার ডিসাইডেড করবেন আপনি আপনি আমল করবেন নাকি করবেন না এটা আপনার দায়িত্ব এটা আপনার দায়িত্ব दाड़ानो हाबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबी
হঠাৎ করে এক বৃদ্ধা মহিলা তার দুধের সন্তানকে নিয়ে উপস্থিত ইয়া রাসুল্লাহ আমার এই দুধের সন্তানকে যুদ্ধের জন্য কবুল করে নিন ওই সময় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম বললেন হে বৃদ্ধা মহিলা আমি যুদ্ধের জন্য নাম লিখাচ্ছি আমি কোনো শিশু বাচ্চার খেলার জন্য নাম লিখাচ্ছি না তোমার এই দুধের বাচ্চা না তীর চালাতে পারবে না তরবারি চালাতে পারবে না ঘোড়ায় বসতে পারবে না ডাল ঘুরাতে পারবে ওই মুহূর্তে ওই বৃদ্ধা মহিলা বলেছিল ইয়া রাসুল আল্লাহ আমিও জানি আমার এই দুধের সন্তান তীর চালাতে পারবে না আমিও জানি আমার এই দুধের সন্তান তরবারি চালাতে পারবে না আমিও জানি আমার এই দুধের সন্তান ঘোড়ায় বসতে পারবে না ডাল ঘুরাতে পারবে না কিন্তু ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি জানি যখন আপনাকে লক্ষ্য করে টার্গেট করে উদ্দেশ্য করে সেই কাপের মুষ্টেটা তীর চালাবে তরবারি চালাবে ওই মুহূর্তে আপনি আমার এই দুধের সন্তানটাকে ডাল স্বরূপ পেতে ধরবেন এই দুধের সন্তানটা কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে আপনার দেহটি রক্ষা পাবে আমি এই জন্য দান করেছি বলে না সুবাহান আল্লাহ কি ইমান ছিল ওই সমস্ত মহিলাদের কি ইমান ছিল ওই সমস্ত মহিলাদের বদরের যুদ্ধের একটা ঘটনা বলি মনে পড়ে গেল সোহেউল বোখারের মধ্যে রয়েছে হাদিসটি আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রজি আল্লাহ তালা আনহু তিনি যুদ্ধের ময়দানে গেলেন বদরের যুদ্ধে তিনি যুদ্ধ অংশ গ্রহণ করলেন যখন অংশ গ্রহণ করলেন তিনি সবার সম্মুখের কাতারের মধ্যে ছিলেন তিনি চেষ্টা করলেন দেখি আমার ডান দিকে কে দাঁড়িয়েছে বাম দিকে কে দাঁড়িয়েছে যদি ডান দিকের ব্যক্তি শক্তিশালী হয় বাম দিকের ব্যক্তি শক্তিশালী হয় আমার উপরে আক্রমণটা একটু আসতেই করবে যদি দুই সারের ব্যক্তিগুলি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে তাদের আক্রমণটা আমার উপরে বেশি চলে আসবে তাই আব্দুর রহমান ইবনু আফ রজি আল্লাহ তালা আনহু তিনি ডান দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা বালক ডান দিকে তাক বাম দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা বালক দোনো দিকেই বালক তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন কোন জায়গায় আসলাম ডানেও বালক বামেও বালক কাফের মুষ্টেকরা তো সবার আগে আমাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলবে আমাকে শহীদ করে দিবে এই তিনি ছয় নয় ছয় নয় গন্তেছেন গন্তেছেন হঠাৎ করে ডান দিকের বালক জিজ্ঞাসা করতেছে চাচা তাহলে বুঝেন বাচ্চাগুলি কত ছোট চাচা সম্বোধন করেছে চাচা আবু জাহেলকে আমাকে একটু দেখিয়ে দিবেন আবু জাহেলকে আমাকে একটু দেখিয়ে দিবেন ওই মতি আব্দুর রহমান ইবনু আব বললো হে বালক হে আমার ভাতিজা তুমি আবু জাহেলকে দিয়ে কি করবা সে তো বিপরীত পক্ষের কমান্ডার সেনাবাহিনীদের সেনাপতি তিনি কমান্ড করতেছেন যুদ্ধ করার জন্য তাকে দিয়ে তোমরা কি করবা ওই সময়ে ডান দিকের বাচ্চা বলল হে চাচা আজকে আমি বাড়ি থেকে আসার সময় একটা নিয়ত করে এসেছি আমার আল্লাহর সাথে একটা ওয়াদা করে এসেছি আল্লাহর সাথে আমার একটা শপথ করে আসছি আজকে আমি বদরের যুদ্ধের মধ্যে আসে আমি শুনেছি অসংখ্যবার শুনেছি এই আবু জাহেল নাকি আমার রাসুলকে অনেকভাবে অন্যায়ভাবে অত্যাচার করেছে যখন আমার রাসুল বাইতুল্লার মধ্যে সরাতের মধ্যে দাঁড়াতাম তখন নাকি এই আবু জাহেল আমার রাসুলকে শ্বাস রোধে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল যখন আমার রাসুল বাইতুল্লার মধ্যে সরাতের মধ্যে দাঁড়াইতাম যখন শেষদার মধ্যে যাইতাম তখন নাকি আবু জাহেলের নেতৃত্বে আমার রাসুলের ঘাড়ের মধ্যে পিঠের মধ্যে পচা দুর্গ যদি আমি শহীদ হয়ে যায় সে থাকবে এতে কোন কষ্ট নাই তা না হলে তাকে হত্যা করে জাহান নামে দিব আমি বেঁচে থাকব একই সাথে এই বদরের যুদ্ধের মধ্যে এই মক্কা নগরীর মধ্যে নবীর দুশ্মন বেঁচে থাকবে আর আমি বাচ্চা রাসুলের আশেক বেঁচে থাকবো এটা কখনই হতে পারে না পারে না পারে না এই বক্তব্য শুনে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ অবাক হয়ে গেল চাচা তুমি বলো কি তখন বললো ঠিক আছে আমি দেখব সাথে সাথে বাম দিকের বাচ্চা ডাক দিয়ে বলে চাচা আবু জাহেলকে আমাকে একটু দেখেই দিবেন একই প্রশ্ন তাকে করতেছে একই রকম কথা বললো তারা ছিল দুজনে এক ভাই তারা বললো চাচা আজকে আমরা হলপ করে এসেছি নিয়ত করে এসেছি একটা ইচ্ছা করে আসছি হত্যা করে জাহান নামে পাঠাবো অথবা তার হাতে আমরা শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে যাব। আব্দুর রহমান ইবনা বলে কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম 
তার ওই আবু জাহেলের সৈন্য বাহিনী সামনের দিকে এগাচ্ছে তখন দেখা গেল আবু জাহেলকে তখন আব্দুর রহমান ইবনা আউব বলে আমি আমার ডান দিক এবং বাম দিকের বাচ্চাগুলোকে ডাক দিয়ে বললাম এই যে ভাতিজা দেখো ওই যে দেখা যায় সবচাইতে ওচা যার মাথাটা রয়েছে সবচাইতে বড় যার ঘোড়াটা বাহনটা রয়েছে তিনি হচ্ছেন আবু জাহেল আব্দুর রহমান ইবনা আউব বলে আমি কথাটা বলতে দেরি আমি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি আমার ডান দিকের বাচ্চাটাও নাই বাম দিকের বাচ্চাটাও নয় তারা চোখের পলকে বাস পাখির মতন উড়াল দিয়ে আবু জাহেল উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে জাহান নামের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে না সুবাহান আল্লাহ এটা হচ্ছে নবীর আশেক এটার নাম হচ্ছে ইমান এটার নাম হচ্ছে নবীর আশেক এটার নাম হচ্ছে ইমান আন আবি হুরাইরাত রাজি আল্লাহ তালা আনহু কালা কাল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুল্লু উম্মাতি ইয়াদখুলুন আল জান্নাহ ইল্লা মান আবা কিলা মান আবা কাল মান আতু আনি দখাল আল জান্নাহ মান আসনি ফাকাদ আবা সহিহুল বুখারীর হাদিস আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তালা আন থেকে বর্ণিত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কুল্লু উম্মাতি ইয়াদখুলুন আল জান্নাহ আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে সমস্ত উম্মত জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে ইল্লা মান আবা কিলা মান আবা তবে ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে ব্যক্তি আমি রাসুলকে অস্বীকার করলো আবা সাহেব একরাম প্রশ্ন করলো ইয়া রাসুল্লাহ অস্বীকার করবে কারা কে অস্বীকার করে মান আতো আনি দখল আল জান্নাহ ও মান আসো আনি ফাকত আবা আল্লাহর হাবিব বললেন ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আমাকে আনুগত্য করলো যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করলো যে ব্যক্তি আমাকে অনুকরণ করলো ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করলো না আমাকে আনুগত্য করলো না ওই ব্যক্তি জাহান নামে চলে যাবে এই হলো রাসুল সাল্লাহ আলাইহাম ভাষ্য ছিল ওই সময় বুখারি শরীফ সোহেল বুখারির হাদিস তাহলে দেখুন আজকে আমি আপনি রাসুলকে কতটুকু আনুগত্য করি কতটুকু মানে রাসুল সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লামকে আমরা কি ভালোবাসলাম কি ভালোবাসলাম সামান্য ফজরের সময় আমরা উঠে সলাদ আদায় করতে পারি না আমি বলি পাঞ্জাবি গায়ে দেওয়া সোয়াবের জিনিস নয় আল্লাহ রাসুল জুব্বা গায়ে দিয়েছে এখানে যে সমস্ত যুবক ভাইয়েরা আসছো তুমি কি কখনো দেখেছ যে আমার রাসুল শুনেছি জুব্বা পরিধান করেছে আমার রাসুল পাগড়ি পরিধান করেছে দেখি আমার জীবনে একবার পাগড়ি পরিধান করে একবার এই জুব্বা পরিধান করে কেমন দেখা যায় দেখি তো আমার রাসুল তো এই পোশাকগুলি পরেছে অথচ তুমি এটা কখনই দেখনি তুমি দেখেছ সে মেসির গেঞ্জি কেরকম তুমি দেখেছ সেই নেইমারের গেঞ্জি কেরকম যে আপনার আর্জেন্টিনা ব্রাজিল তারা নাস্তিকের দল তারা ইহুদি খ্রিস্টানদের দ্রাষ্ট্র তারা তাদের মন হচ্ছে আমরা যেত মারা খাব আমরা যেত গজবে পড়ব আমরা যেত ধ্বংস হব তাদের কাছে তেত আনন্দ লাগে আজকে তাদেরকে আমরা বন্ধু হিসেবে সেই নেইমারের গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আমরা তার আনুগত্য প্রকাশ করতেছি সেই আপনার মেসির গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আমরা আনুগত্য প্রকাশ করতেছি আপনি রাসুলের আনুগত্য কিভাবে প্রকাশ করলেন খেলা শুরু হয় আড়াইটা বাজে দুইটা বাজে আমার যুবক ভাইয়েরা অ্যালার্ম দিয়ে রাখে রাত্রে ঘুমায় না আজকে খেলা দেখতে হবে অথচ ফজরের নামাজ সে আদায় করতে পারে না অথচ আল্লাহর হাবিব বলে দিয়েছেন মান আত আনি দখল যান না আমার আসন ইফাকত আবা যে ব্যক্তি আমাকে আনুগত্য করলো যে ব্যক্তি আমাকে মানলো ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে যে ব্যক্তি আমাকে আনুগত্য করলো না আমাকে মানলো না ওই ব্যক্তি জাহান নামের মধ্যে চলে যাবে মুরুখ মানুষ গরিব মানুষ গায়ের মধ্যে পেক কাদা লেগে আছে এমন একটা মানুষ এসে আরস করলো আমাকে এমন একটা আমল শিক্ষা দিয়ে দিন যে আমলটা করলে আমি জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবো বলেন আল্লাহ প্রশ্ন কি দেখেছেন রাসুলের আমলে প্রশ্ন ছিল এমন আমল শিক্ষা দিন যে আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করব এমন আমল সম্পর্কে নিষেধ করুন যে আমলটা পরিত্যাগ করলে জান্নাতে প্রবেশ করব এমন কাজের কথা বলে দিন যেই কাজটা করলে আমার আল্লাহ 
সন্তুষ্ট হবে এমন কাজের কথা বলে দিন যে কাজটা করলে আমার আল্লাহ খুশি হবে আমাকে জান্নাত দিবে এই সমস্ত কথা আগের কালে সাহাবি কারাম বলতো আর আজকে আমরা প্রশ্ন করি হুজুরকে আমরা চেতাবার জন্য হুজুরকে টেস্ট করার জন্য আমরা জিজ্ঞাসা করি হুজুর এই প্রশ্নের জবাবটা দেন তখন কারা আমলের মানুষ এরকম ভাবে জবাব দিত না এরকম ভাবে প্রশ্ন করতো না সাহাবি এসে আরস করলো ইয়া রাসুল আল্লাহ আমাকে এমন একটা আমলের কথা বলে দিন যে আমল করলে আমি জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবো রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন কলা मानुष आल्ला निर्दिष्ट जकत प्रदान कर रमजान मासे रोजा रखा देखते कथा देख मानुष किमान आनयन कर आल्लर हबीब के प्रश्न करतिया रसुल्लाह के जाननाते जावर सार्टिफिट की जाननाते जावर आम शिक्षा दिए दिन तक तरा यह आल्लर हबीब तक शिक्षा दिए दिए तुम्हारा कर ले तुम्हारा जाननातर मध्य प्रवेश